எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் இன்ஜினியர் வினோத் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு சைட் இன்ஜினியர்லாம் பேசிக்காக என்னென்ன விஷயம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்றத வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கில் ரெண்டு ஒர்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஒர்க் அனதர் ஒன்று வந்து சைட் ஒர்க் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கில் வந்து ஒரு பில்டிங்கோட இனிஷியல் ஒர்க் எல்லாமே நடக்கிறது வந்து ஆஃபீஸில் தான் அடுத்ததாக அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து சைட் ஒர்க் இப்போ பேசிக்காக சைட் இன்ஜினியரில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் ஸ்டடி அதாவது எந்த ஒரு டிராயிங் கொடுத்தாலும் அதை வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பிளான் செக்ஷன் எலிவேஷன் கொடுத்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் க்ரியேட் பண்ண சொன்னால் கூட உங்களுக்கு வந்து கிளியராக க்ரியேட் பண்ண தெரியணும் அட் த சேம் டைம் அதில் எதனா ஒரு எரர் இருந்தால் கூட உங்களால் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் பிளம்பிங் ஒர்க்கு பற்றி கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணுன்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு எல்சிடி டிவி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதோட ஹைட் என்ன இருக்கும் அதுக்கு எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் பிளம்பிங்கில் வந்து சீவேஜ் பைப் வந்து எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதோட ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அதை டெஸ்ட் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிரிக்கு சிமெண்ட்டு சாண்டு அக்ரிகேட்டோட பேசிக் டெஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் அண்ட் சைஸஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இப்போ ஒரு வந்து ஒரு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் கட்ட போகிறேன் அப்படின்னும் போது அதில் வந்து ஸ்லாப்போட திக்னஸ்லேருந்து ஸ்லாப் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கணும் வால் திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ரூமோட சைஸஸ் என்னவாக இருக்கணும் டோர் அண்ட் விண்டோவோட சைஸஸ் என்னவாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் ப்ரொவைட் பண்ணுற ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டோட ஸ்பேஸிங் எவ்வளோ இருக்கணும் உட்பட எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த ரூமோட டைமென்ஷன் சொன்னேன் அதை வந்து வாஸ்துவோட சேர்த்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருந்தால் அது ரொம்ப உங்களுக்கு நல்லது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னும் போது அந்த ப்ராஜெக்டோட ஃபுல் காஸ்ட்டை வந்து நான் எஸ்டிமேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அதாவது முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு மெட்டீரியலோட எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவைப்படும் அப்படின்றத உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தெரியணும் ஸோ எஸ்டிமேஷன்றது ஒரு சைட் இன்ஜினியருக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் அதாவது இந்த யூனிட் வந்து நீங்கள் எஸ்டிமேஷன் கரெக்டாக போட தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த யூனிட் வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் பிரிக்கை வந்து நம்பர்ஸில் வாங்குவேன் சிமெண்ட் வந்து இப்போ நார்மல் ஸ்மால் ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் நான் இப்போ பேக்ஸில் வாங்குவேன் இப்போ அதே வந்து மா மேசிவ் ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் வால்யூமில் வந்து வாங்குவேன் ஸோ அதே மாதிரி இருக்க மற்ற மெட்டீரியல்களுக்கும் என்னென்ன யூனிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஏரியா கன்வெஷன் ஒரு ஏக்கர்ன்றது எவ்வளோ ஒரு சென்ட்ன்றது எவ்வளோ ஒரு கிரவுண்டுன்றது எவ்வளோ ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் கேல்குலேஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் அந்த எஸ்டிமேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ மெட்டீரியல் இப்போ வந்து ஒன் மீட்டர் க்யூப் வந்து நான் வந்து பிரிக்கவுட் பண்ண போகிறேன் போது அதில் வந்து எவ்வளவு சாண்ட் யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் உட்பட உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் டிசைன் ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கு எவ்வளோ கேட் போடணும் ஸ்லாபுக்கு எவ்வளோ கேட் போடணும் ஃப்ளோரிங்க்கு எவ்வளோ கேட் போடணும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அதில் எதாவது எதாக இருந்தாலும் கரெக்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு அதில் வந்து நீங்கள் நாலேஜபுள் பர்சனாக இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியலோட கரண்ட் ரேட்டை வந்து நீங்கள் அப்டேட்டாக வச்சுருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா லேபர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒர்க் பண்ணுற லேபரை வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கும் உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு ப்ராஜெக்டில் சைட் கிளியரன்ஸில் இருந்து மேலே போடுற பேராபேட் வால் ஒவ்வொரு டேங்க் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட டைமென்ஷன்ஸு எவ்வளோ என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸு அதோட டெஸ்டர்ஸ் உட்பட எல்லாமே கிளியராக தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சைட் இன்ஜினியராக உங்களால் இருக்க முடியும் இவ்வளோ விஷயத்தையும் எப்படி லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட்
இந்த வீடியோ பிடிச்சதா மட்டும் லைக் பண்ணுங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக நினச்சிங்கன்னா மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற வீடியோ தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சிவில் ரிலேட்டடாக எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் எந்த கான்செப்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ